அதிகாரம் பத்து விரை வாக்கியங்கள் முப்பத்தி ஒன்று முதல் நாற்பத்தி இரண்டு வரை அக்காலத்தில் இயேசுவின் மேல் எறிய யூதர்கள் மீண்டும் கற்களை எடுத்தனர் இயேசு அவர்களை பார்த்து தந்தையில் சொற்படி பல நற்செயல்களை உங்கள் முன் செய்து காட்டியிருக்கிறேன் அவற்றுள் இச்செயலுக்காக என் மேல் கல்லறிய பார்க்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் யூதர்கள் மறுமொழியாக நற்செயலுக்காக அல்ல இறைவனை படித்துரைத்ததற்காகவே உன்மேல் கல்லறிகிறோம் ஏனெனில் மனிதனாகிய நீ உன்னையே கடவுளாக்கி கொள்கிறாய் என்றான் இயேசு அவர்களை பார்த்து நீங்கள் தெய்வங்கள் என நான் கூறினேன் என்று உங்கள் மறைநூலில் எழுதியுள்ளது அல்லவா கடவுளுடைய வார்த்தையை பெற்றுக் கொண்டவர்களே தெய்வங்கள் என்று சொல்லப்படுவத சொல்லப்படுகிறார்கள் மறைநூல் வாக்கு என்றும் அழியாது அப்படியானால் தந்தையால் அர்ப்பணிக்கப்பட்டு அவரால் உலகுக்கு அனுப்பப்பட்ட நான் என்னை இறை மகன் என்று சொல்லிக் கொண்டதுக்காக இறைவனை பணித்துரைத்தாய் என நீங்கள் எப்படி சொல்லலாம் நான் என் தந்தைக்குரிய செயல்களை செய்யவில்லை என்றால் நீங்கள் என்னை நம்ப வேண்டாம் ஆனால் நான் அவற்றை செய்தால் என்னை நம்பாவிடினும் என் செயல்களையாவது நம்புங்கள் அதன் மூலம் தந்தை என்னுள்ளும் நான் அவருள்ளும் இருப்பதை அறிந்துணர்வீர்கள் இதை கேட்டு அவர்கள் அவரை மீண்டும் பிடிக்க முயன்றார்கள் ஆனால் அவர்கள் கையில் அகப்படாமல் அவர் அங்கிருந்து சென்றார் யோதானுக்கு அப்பால் யோவான் முதலில் திருமுழுக்கு கொடுத்து வந்த இடத்திற்கு இயேஸ் மீண்டும் சென்று அங்கு தங்கினார் பலர் அவரிடம் வந்தனர் அவர்கள் யோவான் அரும் அடையாளம் எதையும் செய்யவில்லை ஆனால் அவர் இவரை பற்றி சொன்னதெல்லாம் உண்மையாயிற்றே என பேசிக் கொண்டனர் அங்கே பலர் அவரிடம் நம்பிக்கை கொண்டனர் இது கிறிஸ்து வழங்கும் நச்சேரி பிரியமான சகோதர சகோதரிகள் நாம் நினைப்பதும் நடப்பதில்லை நடப்பதும் நமக்கு பிடிப்பதில்லை இருந்தபோதும் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தது எங்களுக்கு மேலுள்ள ஒரு சக்தி ஒன்று வழிநடத்துகின்ற ஒரு நம்பிக்கை இதுவரை அப்படித்தான் இந்த உலகம் நகர்ந்து கொண்டிருக்கு நாம் அதைத்தான் நம்பிக் கொண்டிருக்கோம் அதுதான் உண்மை ஒரு பிள்ளைக்கு ஒரு தாயின் தகப்பன் மேல் மிகப்பெரிய பற்று இருக்கு அவர்கள் எப்படியாவது என்னை வளர்த்து ஒரு நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வருவார் என்ற நம்பிக்கை இருக்கு அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையை இறைவனோ இயற்கையோ உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறது அதுதான் எதார்த்தம் இன்று நற்செய்தி வாசகத்தின் தொடக்கத்தில் எனக்கு ஒரு அதிர்ச்சியான ஒரு சம்பவமாக இருக்கு இந்த வழியை என்னால் உள்வாங்கி பார்க்க முடியவில்லை என்னோடு உடல் நடந்து வந்தவர்கள் என்னுடைய திறமையை அறிந்தவர்கள் நான் எப்படிப்பட்டவன் எதையெல்லாம் இதுவரை செய்து வருகிறேன் எனக்கான வரும் வல்லமை என்ன என்பதை உணர்ந்தவர்கள் என்னிடமிருந்து நன்மை அடைந்தவர்கள் எல்லோரும் என்னோடு நடந்து வருகிறார்கள் ஆனால் நடந்து வருகின்ற ஒரு கூட்டத்தின் மத்தியிலே ஒரு குழுவாக ஒரு பகுதியாக ஒரு சில உள்ளங்கள் மட்டும் என்னில் எரிச்சலோடு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லவா அவர்களை நான் எப்படியாவது திருத்த வேண்டும் உண்மையின் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று முயற்சி செய்கின்ற ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் என் மேல் கல்லறிகிறார் சாட்சியாக இருப்பதற்காகவும் நாடும் தந்தையும் ஒன்று என்ற உண்மையை அவர்களின் உள்ளத்திலே ஊடுருவி தாக்குவதற்காக ஒவ்வொரு முறையும் உங்களுக்கும் எனக்கும் நடந்துவந்தாயங்களில் நாங்கள் பிடிக்காதவர்களை போல் அவரை மதிக்காதவர்களை போல் கல்லறிந்து கொண்டே இருந்திருக்கிறோம் இந்த கல்லறிந்ததன் விளைவாகத்தான் இன்று இந்த உலகத்தின் மேல் ஒரு சாபமாக கூட இந்த நோய் விழுந்திருக்குமோ என்று எனக்கு தோன்றும் உண்மையாகத்தான் நாங்கள் கடவுள் மேல் அடிக்கடி கல்லறிந்திருக்கிறோம் எங்களுக்கான ஆசைகளை நாங்களே வளர்த்திருக்கிறோம் எங்களுக்கான தேவைகளை நாங்களே உருவாக்கி இருக்கிறோம் எங்களுக்கான நட்புகளை நாங்களே அமைத்துக் கொண்டோம் எங்களுக்கான திட்டங்களையும் எங்களுக்கான வேலைகளையும் நாங்களே உருவாக்கி கொண்டு எங்களுக்கு மேல் யாரும் இல்லை என்ற ஒரு எண்ணத்தை வலுவாக நாங்கள் அமைத்துக் கொண்டோம் அதுதான் உண்மை அப்படி நாங்கள் கடவுளுக்கு எதிராக எல்லாவற்றையும் செய்துவிட்டு இப்பொழுது எங்களால் மூன்று இட முடியாத ஒரு தருணம் வரும் பொழுது கடவுளே 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 என்று அந்த 
இந்த கத்துகின்ற அந்த துணி இருக்குது அல்லவா கடவுள் எங்களை பார்த்து கேட்பார் ஒரு காலத்தில் நீங்களும் என்னை பார்த்து கல்லறிந்தீர்கள் அல்லவா நாங்கள் கல்லறிந்திருக்கோம் யூதர்களாக மட்டுமல்ல ஏதோ ஒரு இடத்தில் எங்கோ ஒரு மூலையில் விசுவாசம் உள்ள மனிதர்களாக கிறிஸ்தவர்களாக கடவுள் மீது வேண்டும் வேண்டும் கல்லறிந்து கொண்டே இருந்திருக்கும் என்று சிறப்பாக யோசித்துப்பார் ஆனால் கல்லறிந்து ஒவ்வொரு தருணங்களிலும் அவர் எங்கள் உண்மையை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வருவதற்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முயற்சி செய்து இறுதியில் முடியாமல் எங்களிடமிருந்து விலகி தனியாக சென்று எங்களுடைய பாவத்திற்காக தனது சிலுவையை சுமந்து சென்று கல்வாரி மலை மேல் தோங்கினார் என்பதுதான் வரலாறு என்பதுதான் விசுவாசம் அதுதான் உண்மை அப்படிப்பட்ட ஒரு வெள்ளிக்கிழமையை தான் இன்றைய திருப்பள்ளிய நாட்களை இதோ இந்த நேரத்திலே ஒப்புப்படுத்தும் நினைத்து பார்க்கணும் இயேசு எல்லாவற்றையும் மன்னிக்கக்கூடியவர் இறுதியாக சிலுவையின் நுனியில் நின்று கொண்டிருந்த பொழுது அத்தனை பேரை இந்த மானத்தை மன்னித்தவர் இரண்டு கண்வர்கள் உட்பட எல்லோரையும் கல்லறிந்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் மன்னிப்பு கொடுத்தார் அதில் ஒரு ஆச்சரியம் என்ன ஒன்று சொன்னார் வலது பக்கம் ஒரு கல்வன் இடது பக்கம் ஒரு கல்வன் ஆனால் இரண்டு கல்வர்களின் மத்தியிலே ஒரு கல்வன் தொங்கிக் கொண்டிருந்த போதும் இயேசுவை பற்றி புரிந்து கொண்ட காரணத்திலும் நல்ல கல்வன் என்ற பெயரை எடுத்துக் கொடுக்கிறார் கல்வனுக்குள் என்ன நல்ல கல்வன் கெட்ட கல்வன் இரண்டு பேரும் திருடர்கள் தானே பிறகு எப்படி நல்ல கல்வன் நல்ல கல்வன் என்று ஒரு பெயரை எடுத்துக் கொள்கிறார் நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் தடுமாறு ஒரு கட்டத்தில் நாங்கள் திரும்பி வந்து இறைவகன் இயேசுவிடம் நின்று கொண்டு இறைவா எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நாங்கள் கல்லறிந்து உண்மை நாங்கள் காயப்படுத்தி இருக்கிறோம் எங்களை புனிதப்படுத்தும் என்று வந்து நின்றார் சாதாரண கல்வன் நல்ல கல்வன் ஆனதை போல் நாங்களும் எங்களுடைய வாழ்வில் புனிதத்தை அடைவதற்காக இறைவன் எங்களை ஆசீர்வதிப்பார் என்று நம்புவோம் தொடர்ந்து திருப்பள்ளியில் அதற்கான வரத்தை ஆற்றலையும் கேட்டு தொடர்ந்து மன்றார்
இவ்வாறு அவசாவை வென்று உயிர்ப்பை வெளிப்படுத்தினார் ஆகவே வானதுதரோடும் புனித நடகரோடும் சேர்ந்து நாங்களும் உமது மாட்சியை புகழ்ந்துரைத்து ஒரே கூறலார் சொல்வதாவது துயவர் 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 வான்படைகளின் கடவுளாம் மாண்டவர் உன்னதமும் மன்னதமும் உமது மாட்சியாக விரைந்துள்ளன உன்னதங்களிலேயோ சாணம் ஆண்டவின் பெயரால் வருகிறவர் ஆசி பெற்றவர் உன்னதங்களிலேயோ சாணம் கையளிக்கப்படும்
எல்லாவற்றையும் அறிவு வரிகளின்படி அமைதியையும் சமாதானத்தையும் உங்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் உலக நாடுகள் மேலும் எப்பொழுதும் தொடர்பினார் மேலும் ஆண்டு வரை எங்கள் பாவங்களை பாராமல் ஒரு திருவையில் நம்பிக்கையை கொண்டு நோக்கி ஒரு திருவிழத்திற்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையையும் அழைத்து வருகிறார் என்றென்று வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நேரே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்கள் அனைவரோடு என்று இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் அமைதியை பார்க்க உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மதியே இதோ உலகம் முடியும் வரை என்னாலும் நான் உங்களோடு இருக்கிறேன் என்று சொன்னதையோ தனது உடலையும் ரத்தத்தை உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தானமாக தர வருகிறார் திருவிருந்துக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் மன்றாடுவோமாக ஆண்டவரையோ மது அன்பினாவிய எங்கள் மீது கனிவாய் பொழிந்தரடும் இவ்வாறு ஒரே விண்ணக உணவால் பறிவு பெற்ற நாங்கள் ஒரே பறிவிறக்க தளர்மணப்பட்டிருக்க செய்தருவீராக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உண்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக உங்கள் ஒவ்வொருவரை நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக இறைவனின் பாதுகாப்பிலே என்றும் வாழ சென்று வாருங்கள் திருப்பளி நிறைவு பெற்றது இறைவனுக்கு 